ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சாண்ட்ராட் எக்ஸ்பர்ட் இன்றைக்கு வீடியோவில் நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸ்எம்எல் டாக்குமெண்ட்டை எப்படி நம்ம வந்து பைத்தன் ப்ரோக்ராம் மூலமாக பார்ஸ் பண்ணி எடுக்கிறது ஒரு எக்ஸ்எம்எல் இருக்கிற கண்டென்ட்லாம் எப்படி ரீட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட் டூ வீடியோஸில் வந்து ஒரு எக்ஸ்எம்எல் ஃபைலை நம்ம எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துருந்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் அந்த க்ரியேட் பண்ண எக்ஸ்எம்எல் இருக்கிற டேட்டாவை எப்படி ரீட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம்னா இப்போ வைக்கல இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்படின்னா தான் நம்ம போகிற ஒவ்வொரு வீடியோட அப்டேட்டும் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்மளுடைய எக்ஸ்எம்எல் வந்து நான் உங்களுக்கு அமிச்சிடுறேன் ஸோ இதுதான் இப்போ நமக்கு இருக்கிற எக்ஸ்எம்எல் ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸ்எம்எல்லாம் நான் வந்து பைத்தான் மூலமாக ரீட் பண்ணி இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆட்ரிபியூட்டாக இருந்தாலும் சரி வேல்யூவாக இருந்தாலும் சரி நான் வந்து பைத்தன்லேருந்து நான் வந்து எடுக்க போகிறேன் ஸோ அது எப்படி எடுக்கிறேன் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா நம்ம எக்ஸ்எம்எல் க்ரியேட் பண்ணும்போது நமக்கு தேவையான எக்ஸ்எம்எல் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக டூ ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்போம் ஸோ அதே போல் இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்எம்எல்லேருந்து நம்ம ரீட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து ரீட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து பார்ஸ் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் நமக்கு வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து ரூட் டேக் அப்படிங்கிறத நமக்கு வந்து மெயினாக சொல்லுவாங்க ஸோ நான் வந்து ரூட் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிள் நேம் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ரூட் ஈக்குவல் டு இடி டாட் பார்ஸ் ஆஃப் இப்படி எந்த லொக்கேஷன்லேருந்து ரீட் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறத நான் மென்ஷன் பண்ண போகிறேன் ஸோ என்னோடய எக்ஸாம்பிள் ஃபைல்லாம் எங்கே வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நான் கரண்ட்டாக இருக்கிற பி பிஐ நம்ம கரண்ட்டாக எந்த லொக்கேஷன் எந்த டேரக்டில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் இதை கூட இப்படி கூட எடுக்கலாம் ஓஎஸ் பேக்கேஜில் இது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லவும் செஞ்சுருக்கிறேன் ஓகே நான் இப்போ வந்து கரண்ட்டாக யூசர்ஸ் விஜய் கே அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோல்டரில் நான் வந்து இருக்கிறேன் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா ரூட் ஈக்குவல் டு இடி டாட் பார்ஸ் ஆஃப் சீட் கோலன் ஸ்லாஷ் ஸ்லாஷ் users slash slash விஜய் கே ஸ்லாஷ் ஸ்லாஷ் டெஸ்க் டாப் ஸ்லாஷ் ஸ்லாஷ் எக்ஸ்எம்எல் டூ டாட் எக்ஸ்எம்எல் ஸோ இப்போ இதுதான் என்னோடய எக்ஸ்எம்எல் ஃபைல் ஸோ நான் இப்போ இந்த எக்ஸ்எம்எல் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து ரூட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு எலமெண்ட்ரி எலமெண்ட்ரியோட ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று கிரியேட் ஆகிருக்கு ஸோ அந்த எலமெண்ட்ரியோட ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது மீன் பண்ணுறது எதுன்னா நம்மளே இந்த எக்ஸாம்பிள் தான் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் தான் நமக்கு வந்து இப்போ வந்து ஒரு எலமெண்ட்ரியாக அந்த ரூட் அப்படிங்கிற அந்த வேரியபில் நமக்கு ஸ்டோர் ஆகிருக்கு இப்போ இதிலிருந்து நமக்கு தேவையான வேல்யூலாம் நம்ம எடுக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த எலமெண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டோன்னா அதுக்கு என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் இல்லாட்டினா அதுக்கு என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லி ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஸோ வந்து டிஐஆர் ஆஃப் ரூட் அப்படிங்கிறது போடுறேன் ஸோ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இவ்வளோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ இதில் தான் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒவ்வொரு இதாக நம்ம வந்து போட போகிறோம் ஓகேங்களா ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனாக போட்டு பா பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் அதே போல் நம்ம இதில் வந்து நோட் பண்ணிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்எம்எல் அப்படிங்கிறதும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இண்டெக்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் லைக் இப்போ நமக்கு வந்து ரூட் அப்படிங்கிறது சொல்லி இருக்குது இப்போ நான் அந்த இடத்துல என்ன பண்ணலான்னா ரூட் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஒரு எலமெண்ட்ரி இருக்குது ஸோ நான் வந்து ரூட் ஆஃப் ஜீரோ அப்படி போடுறேன் சாரி ஓகே நான் வந்து ஒரு திங் மிஸ் பண்ணிட்டேன் என்னென்னா நமக்கு இப்போ எலமெண்ட்ரியாக தான் நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அதில் இருக்கிற ரூட் நோட்டை நான் வந்து எடுக்கணும் ஆக்சுவலாக இந்த எக்ஸ்எம்எல் ஃபைல் இருக்குது ஸோ இந்த எக்ஸ்எம்எல் ஃபைல் ஓ ஹோல் எக்ஸ்எம்எல் ஃபைல் நம்ம டைப் வந்து ஒரு எலமெண்ட்ரியாக ஸ்டோர் ஆகிருக்கு இதிலேருந்து இந்த காலேஜ் அப்படிங்கிற ரூட் நோட்டை நம்ம எடுத்தால் தான் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு தேவையான அதுக்கு கீழே இருக்கிற சப் நோட்டில் நம்ம வந்து ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் ரூட் அண்டர் ஸ்கோர் நோட் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிள் எடுத்துக்கிறேன் அதில் ரூட் டாட் கெட் ரூட் ஆஃப் அப்படிங்கிறத வந்து எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த ரூட் அண்டர் ஸ்கோர் நோட் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு வந்து போட்டு காமிக்கிறேன் இதில் வந்து இப்போ ஒரு காலேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு எலமெண்ட் வந்து இருக்குது ஸோ அந்த காலேஜ் அப்படிங்கிறது என்னது ஸோ நம்மளுடைய ஹெட் டேக் ஸோ நம்மளுடைய பேரண்ட் டேக் அங்கே இருக
ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலமெண்ட் கோட் அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து கிரியேட் ஆகிருக்குது ஸோ கோட் அப்படிங்கிறது என்னது இந்த காலேஜ் அப்படிங்கிற இந்த கோட் ஸோ இப்போ இதோட இப்போ இது வந்து நம்மளுக்கு வந்துடுச்சு ஓகேங்களா அதே போல் ஜீரோ ஒன் ஸோ ஒன்றுனா பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ப்ளேஸ்ன்னு சொல்லி இருக்குது அதே மாதிரி ரூட் நோட் ஆஃப் டூன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் லிஸ்ட்டுன்னு சொல்லி இருக்குது இப்போ இந்த டிபார்ட்மெண்ட் லிஸ்ட்டுக்குள்ளே நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் மல்டிபிள் டாக்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ இப்போ நான் வந்து லென் ஆஃப் ரூட் அண்ட் ரூட் நோட் வந்து செகண்ட் பொசிஷனாக வந்து லென்த்து போடுறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இதோட இதோட லென்த் வந்து ஒன்றுன்னு சொல்லி காமிக்குது ஸோ ஒன்றுன்னு ஏன் காமிக்குது அப்படின்னா இப்போ இந்த டிபார்ட்மெண்ட் லிஸ்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு கீழே டிபார்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு சப் டேக் வச்சுருக்கோம் ஸோ நம்மளுக்கு அந்த இது காமிக்குது ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இந்த இடத்துல அப்போ அது நம்மளுக்கு ஒரு இது இருக்குதுன்னா அதோட பொசிஷன் ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ நான் வந்து ஜீரோ அப்படிங்கிறத போகிறேன் இப்போ இதோட பொசிஷன் இதோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இன்னும் த்ரீனு காமிக்குது இது ஏன் த்ரீனு காமிக்குதுன்னா இந்த ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிற டேக் இருக்குது ஸ்டாஃப் அப்படிங்கிற டேக் இருக்குது டிபார்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிற கோட்டுக்கு ஸோ இதே போல் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு இதை ஹைட்ரேட் பண்ணி நம்ம வந்து எடுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஓகே நம்ம இப்போ எல்லாமே வந்துட்டு இப்படி ஜீரோ போட்டால் அதில் என்ன வேல்யூ இருக்குது அப்படி இப்படி தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ ஆக்சுவலாக அங்கே என்ன வேல்யூ இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஃபைன் பண்ண பார்க்குறோம் ஸோ நம்ம வந்து ரூட் அண்ட் ஸ்கோர் நோடுக்கு திரும்ப போய்க்கலாம் இப்போ இதான் நம்மளுடைய காலேஜ் அப்படிங்கிறது இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டூ டைப்ஸாக இருக்குது வேல்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது ஆட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ ஆட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து எதாவது சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த நேம் ஈக்குவல் டு ஏபிசின்னு சொல்லி இருக்குதுல்ல இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த ஆட்ரிபியூட்ஸை நம்ம எப்படி எடுக்கலாம் ஸோ இந்த ஆட்ரிபியூட்ஸை நம்மளால் ஃபெச் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபெச் பண்ணலாம் ஸோ அது எப்படின்னு சொல்லிடுறேன் ரூட் அண்டர் ஸ்கோர் நோட் டாட் ஏ ஆட்ரிப் அப்படின்னு சொல்லி நான் போட்டேன்னா நேம் கோலன் ஏபிசி அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு ஸோ இதுதான் நமக்கு இங்கே இருக்கிற ஆட்ரிபியூட் ஸோ நேம் ஈக்குவல் டு ஏபிசி அப்படிங்கிற அந்த ஆட்ரிபியூட் தான் நமக்கு இப்போ இங்கே வந்து வந்துருக்குது அதே போல் இப்போ கோடு அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ கோடு கோடு வந்து ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது ஸோ அதை எப்படி ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து டாட் டெக்ஸ்ட்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் பண்ணோம் ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த இந்த இடத்துல நமக்கு வேண்டாம் ஸோ ஜீரோ ஸோ நான் வந்து ரூட் நோட்டில் வந்து ஜீரோ அப்படிங்கிற இடத்துக்கு நான் வந்து டாட் டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறத போகிறேன் அப்போ எனக்கு வந்து என்ன வருது இந்த ஒன் டூ த்ரீ அப்படிங்கிறத வருது ஏன் இந்த ஒன் டூ த்ரீ வருதுன்னா இந்த கோட் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஒன் டூ த்ரீ அப்படிங்கிற வேல்யூ வந்து நமக்கு வந்து இருக்குது அதே போல் நான் இங்கே வந்து ஒன் டாட் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டேன்னா எனக்கு வந்து சென்னை அப்படிங்கிறத வரும் ஸோ சென்னை அப்படிங்கிறது என்னது நமக்கு அந்த பிளேஸ் அப்படிங்கிறதோட வேல்யூ ஸோ ரூட் நோட்டு ஒன்னில் வந்து நமக்கு வந்து பிளேஸ் அப்படிங்கிற அந்த டேக் இருக்குது ஸோ அந்த பிளேஸ் அப்படிங்கிற டேக்கோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா சென்னை அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்துருக்கு ஸோ இதே போல் நமக்கு தேவையான எல்லா எப்படி வேணாலும் நம்ம வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் ஃபைலை நம்ம வந்து பாஸ் பண்ணி அதில் இருக்கிற டேட்டாஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணலாங்க இன்னும் நம்ம வந்து லூப் யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிக் எக்ஸாம்பிள் இருக்குதுனால நிறைய வந்து ஒரு பேரண்ட் டேக் போல் நிறைய சைல்ட் டேக்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த ஒவ்வொரு சைல்ட் டேக்கையும் ஹைட்ரேட் பண்ணி அதில் இருக்கிற வேல்யூலாம் எடுத்து இப்போ வந்து ஒரு லிஸ்ட்டாக ஸ்டோர் பண்ணுறது எப்படி இல்லைனா ஒரு ஃபைலில் ரைட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி நிறைய கேசஸ் வந்து இருக்குது இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஜஸ்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபைல் இருக்குதுன்னா அதை எப்படி நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பைத்தானில் வந்து பார்ஸ் பண்ணுறோம் அதுலேருந்து எப்படிலாம் நம்ம வந்து இண்டெக்ஸ் போட்டு எடுக்கலாம் இல்லைன்னா அதில் இருக்கிற வேல்யூஸ் எப்படிலாம் இருக்கும் என்ன மாதிரி ஃபார்மெட்லலாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஜஸ்ட் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ இன்னும் ஃபியூச்சரில் வர ஒவ்வொரு வீடியோவில் இன்னும் பாஸ் பண்ணுறது அடுத்தடுத்த லெவலில் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ பற்றின கமெண்ட்ஸாக மறக்காமல் கமெண்ட் சொல்